Hi everyone, welcome to my channel. In channel, in this video, miss panam paakno na. In the video key larka red color subscribe in the button ne click pani dega. Adhe madri, adhu pakkat larka bell icon ne click pani tina. In channel la in the video niga miss panam paakla na. Ippala video poorono apongol koru notification mandro. So ini ke in the video kola. In this video, I will show you how to reuse an old t-shirt in this video. So, I will show you how to reuse a t-shirt. So, I will show you how to use a t-shirt in this video. It is very simple and easy to make. Now, let's see the measurements. The measurements are 10 and 10 and 10 and 10 and 10 and 10. If you want to use a size, you can alter the size. So, if you want to see what the measurements are, we will use two measurements, hip and panties height. So, hip measurement is 24 inches, loose is 8 inches, 8 inches is all loose, stretching is 2 inches. So, 24 inches plus 8 inches plus 2 inches is 34 inches. The pant is height, the height is 11 inches. So, this is the height of 9 to 10 inches. You can alter your height like this. Again, you can use an elastic bag for 1 inch. You can use an elastic bag for 1 inch. You can use an elastic bag for 1 inch. You can use an elastic bag for 1 inch. You can use an elastic bag for 1 inch. फ्रंट एंड बैक ऑन द जॉइंट पन्ने बैठी दोनों आधे कोर आरे इंच तेल कोटो ना लेवन वन एंड आफ इंच प्लस हाफ इंच इसे कोल द थर्टीन इंच के अर्थ पाती ना इन द हाइट द पैंटी सर्कलिया इन द इड पोड़ा साइड लोवर ओनली आधो रा हाइट पाती ना नम्बरोड़ पैंटी हाइट ओड़ा डिवाइडेड बाय टू that is, and the 11 inch divided by two इल्ला वंदे इंद पैंटी संवंदे ओर कील डाउन पार्ट वंदे मून ला ओर पंगे डगनो इधर मून आ डिवाइड पनी इल्ला ओर पंगे डगते इधर दां इंदोड़ा पैंटी सोड़ गुट्ट नंबर मार्क पन पोरों सो इधर वंदे ये प्री मार्क पन डगते काट रहा अगेन इधर 34 डिवाइडेड बाय 4 इधर कागना बतूनिये नाला मर्ची पोरो सो 34 Again, I told you that Pantis is loose 8 inch and all of them are loose 8 inch and all of them are loose 8 inch. So, now we have to mark the height of Pantis is 13 inch and now we have to mark the height of Pantis is 13 inch in the paper. So, we have to mark the height of Pantis is 13 inch and we have to mark the height of Pantis is 13 inch. आधे माय मेल वंदे ओर वन रेंज एलास्टिक कागन नमार मेशर पनी नले आंधे वन रेंज मंदे नमार पनी रहे तो इंद माद्री निंगे वंदे पैंटीज वंदे ओल टीशर्ट ले देख बोधे निंगे ओल टीशर्ट तू की पोड़ा में इंद माय वो रिनेवेच्व निंगे वंदे सेला अगेन वंदे कॉलेज निंगे लको नल्ला विरुंबी पोड़ा � तो अदौड़ लूस तैयल एलाते सेट डिवाइडेड बाय फोर करेंगा डिवाइड बाय फोर पनोने आदि ये वाला वर्दी इंगे मार्क पन्नो सो डिवाइडेड बाय फोर ये द कागना तूनी नाला मर्च कोर रो आदि द नमक 8.5 वन द सो मेल अंदर कील वर्क के 8.5 ना मार्क पनीर का सो इप्पो इधर 11.5 है डिवाइडेड बाय टू नंबर पन तो इंगे अंदर मून अलग वो एक पाकों सुनने लिया अदादी पर टोटल आई इधर मेशरमेंट पाती है ना 8.5 रखे 8.5 वन हम बंद मून आप इक्कम बोले आह आह इट्स गोइंग टू बी लाइक आह 2.7 इंचेस नियर बाय वरों सो इधर हम मून आप इक्कम ओर 2.7 इंचेस आधे मात्री इन्हों ओर 2.7 इंचेस पोटर इधर मून आप इक्कची इधर ल so, if you have this width, you can use this width, but if you have this width, you can use 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 this width. Okay, so now we will join the lines, we will use the curve for the panties. So, if you have the back curve, you can use the curve for the back, and you can use the curve for the front, so this is the back curve. इधर वंदे फ्रंट के तेवी आना फ्रंट का फ्रंट लो वंदे इन्हें कौन जो इन्डेप्थ करते हैं इन्हें बाद री कौन जो वाला चुक रहेंगा सो इप्पन नंबर इधर वंदे पैटर्न वंदे कट पनेर तल्ला 
ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேண்டீஸ் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லையோ எனி கைண்ட் ஆஃப் பேப்பரோ இல்லை வந்து துணியோ அதில் வந்து கட் பண்ணி ஒரு பேட்டர்ன் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷர்ட்டில் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் நீங்கள் டிஷர்ட்டில் தான் தைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து காட்டன் நல்ல சாஃப்ட் காட்டன் ஃபேப்ரிக்கில் தைச்சாலும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் போடுறதுக்கு இப்போ டிஷர்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதை மடிச்சிருங்க மடித்து இப்போ இந்த பேட்டர்ன் பேப்பரை இந்த டிஷர்ட் மேலே வச்சு இப்போ நான் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ நீட்டாக மடிச்சிருங்க டிஷர்ட்டில் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக மடித்து இதை வந்து நல்லா பின் பண்ணிவிடுங்க பின் பண்ண பிறகு இப்போது இதே பேட்டர்ன் அளவில் நம்ம கட் பண்ணி இதை எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் அழகாக பின் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த சைஸ்லேருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இதில் என்ன பியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய இல்லை நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஜெர்சி ஃபேப்ரிக் அதாவது வந்து இந்த பனியன் ஃபேப்ரிக் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பனியன் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து நீங்கள் பேண்டிஸ் தைச்சு போடும்போது அந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து நல்லாயிருக்கும் பட் பனியன் ஃபேப்ரிக் நீங்கள் மோஸ்ட்லி எங்கேயுமே வாங்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தூக்கி போடாமல் அதில் இந்த மாதிரி பேண்டிஸ் தைச்சு போடும்போது அவங்க வந்து இன்னும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்க ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் துணி எங்கேயும் மாட்டாமல் இருக்குதா ஃபர்ஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இதை கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு இதுலேருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸை மட்டும் எடுத்து அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்கு தேவையான இன்னொரு கொஞ்சம் நல்லா உள்ளே வளைச்சி ஒரு கட்டிங் கொடுக்கணும் இப்போ அதை தான் நான் கொடுக்குறேன் இது ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்கு நான் கொடுக்குற கட்டிங் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் நமக்கு ஃப்ரண்ட் பீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது தான் பேக் பீஸ் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி எப்படி ஒரு பேண்டீஸ் நம்ம தைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் ஒரு கால் இன்ச் எலாஸ்டிக் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேண்டீஸோட கீழ் பகுதியை நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி தைக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பீஸ் ஒன்றா லே பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டு நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பனியன் ஃபேப்ரிக்னால ரொம்ப துணியை இழுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் லைக் தட் மிஷின் அடியில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம தைக்க வேண்டியது வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் லாக் மிஷின்லேயும் ஜெர்சி மிஷின் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மிஷினில் வந்து தான் தைப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் பேக் ஸ்ட்ரெச் போட்டு எண்டிங்கில் பேக் ஸ்ட்ரெச் போட்டு இதை தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அகெயின் வந்து சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வாட்டி மடித்து தைக்கணும்னா நீங்கள் மடித்து தைக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் காட்டன் லேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஷிமியில் வைக்கிற ஒரு ஜிக்ஸாக் லேஸ் ஷிமியோட ஃபினிஷை வந்து இதில் தான் கொடுப்பாங்க குழந்தைங்களோட ஷிமி ஸோ இது வந்து ரொம்ப உறுத்தவே உறுத்தாது ரொம்ப சாஃப்ட் காட்டன் டைப் இது ஒரு வாஷ்லேயே இன்னும் நல்லா அது சாஃப்டாகிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் வந்து மடித்து தைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சாஃப்ட் காட்டன் ஜிக்ஸாக் லேஸ் கொடுத்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பார்க்கவும் ரொம்ப நீச்சாக அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ரொம்ப உறுத்தாது துணி வந்து நீங்கள் எப்படி தைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த கேர்வில் வந்து இந்த ஜிக்ஸாக் லேஸ் லேஸை நான் தைக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் தைக்கணும் சென்டரில் தைச்சி இதை வந்து ராங் சைடுக்கு டேர்ன் பண்ணணும் இந்த ஜிக்ஸாக் லேஸை துணியோட நல்ல பக்கத்தில் வச்சு நம்ம இதை இப்போ தைக்கிறோம் ஓகே ஸோ சென்டரில் கரெக்டாக லேஸோட நடுவில் நான் தைக்கிறேன் தைச்சி இதை வந்து நான் அதை ராங் சைடுக்கு டேர்ன் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட்டு இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதே ஷேப்பில் நீங்கள் தைங்க அகெயின் வந்து ரொம்ப துணியை எங்கேயுமே இழுக்கக்கூடாது அப்படியே வச்சு நம்ம இதை தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடித்து இதை ஃபுல்லாக தைச்சோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சைடு ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் நம்ம லேஸ் கொடுத்து துணியோட நல்ல பக்கத்தில் வச்சு தைச்சு நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அகெயின் இந்த லேஸ் கிடைக்கிறதுனா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை துணியை வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி தைச்சாலே உங்களுக்கு போதுமானது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எலாஸ்டி
ஐ மீன் பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எண்டுலேயும் கொஞ்சம் பேக் ஸ்டிச் போட்டு இதை ஃபினிஷ் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு சைடும் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஆரம்பித்து அதே மாதிரி பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடித்த பிறகு இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக மேல் பகுதியை தைச்சு இதை ஃபினிஷ் பண்ணால் நம்ம பேண்டேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஒரு சின்ன மடிப்பு அதுக்கப்புறம் பெரிய மடிப்பு மடித்து இதில் எலாஸ்டிக் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஃபோல்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிடுங்க அந்த குட்டி ஃபோல்டு பண்ணி முடித்த பிறகு அதுக்கு மேலே நம்ம பெரிய ஃபோல்டு பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஃபோல்டு மடித்து இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து குட்டி ஃபோல்டு மடித்து தைச்ச பிறகு அதை இன்னும் ஒரு வாட்டி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம பெரிய ஃபோல்ட் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய எலாஸ்டிக் வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் வந்து இது ஓப்பன் கொடுக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஃபோல்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு எலாஸ்டிக் வந்து ஈஸியாக வந்து உள்ளே நுழையும் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போட போகிறோம் ஒரு அரை இன்ச் வித்து இருக்க எலாஸ்டிக் இருந்தால் போதும் ரொம்ப வந்து எலாஸ்டிக் பெருசாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அகெயின் எலாஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இடுப்போட மெஷர்மெண்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ச் பண்ணால் போதும் சப்போஸ் குழந்தைங்களோட இடுப்பு வந்து ஒரு இருபத்தெட்டோ ஒரு முப்பது இன்ச் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ச் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் அந்த ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் மட்டும் நீங்கள் எலாஸ்டிக் எடுத்தால் போதும் ஓகே ஸோ ஒரு குட்டி ஓப்பனிங் நீங்கள் கொடுத்துருங்க நீங்கள் தைக்கும் போது ஸோ அந்த குட்டி ஓப்பனிங் வழியாக இப்போ நம்ம எலாஸ்டிக்கை வந்து ஒரு பின்னில் குத்தி நம்ம சுற்றி நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பனிங் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஓப்பனிங் வழியாக இந்த எலாஸ்டிக்கை ரத்து உள்ளே கொடுத்து இன்னொரு சைடில் நான் எடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே விடுங்க சப்போஸ் உங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ச் இன்ச் உங்கள் இடுப்பு சைஸ் இருந்ததுன்னா குழந்தைங்களோட இடுப்பு சைஸு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு எலாஸ்டிக்கை இழுக்காமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் டேப்பை வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதை வந்து தைச்சு போடும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் தையலுக்கெலாம் எதுவும் பெருசாக விடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கால் இன்ச்சு தான் நம்ம வச்சு தைக்க போகிறோம் காலோ அரை இன்ச்சு ஸோ அது ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எலாஸ்டிக்கை ஒரு சைடு விட்டு நம்ம ஒரு சைடு எடுத்துடணும் எடுத்த பிறகு இதை ரெண்டுத்தையும் எஞ்சில் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நிறைய பேக் ஸ்ட்ரெச் போட்டு இதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு இதை தைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த எலாஸ்டிக் வந்து உள்ளே தள்ளுற மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்துருங்க ஸோ இழுத்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் உள்ளே அழகாக டக்கின் ஆகி ரொம்ப நீட்டாக ஃபினிஷ் வந்துடும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடலாம் ஸோ இது எக்ஸாக்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெடிமேட் பேண்டிஸ் மாதிரி தான் இருந்தது குழந்தைங்க போட அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என் ரிசல்ட் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நிறைய வேணும் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறைய வேணும்னு நினச்சாலும் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சி நெக்ஸ்ட் டைம் டில் தென் டேக் கேர் பப